Привіт, привіт, друзі! Радий всіх бачити. Сьогодні в нас БЗ-58-2, новий важкий танк 9 рівня Китаю, який можна отримати в венті контрабанда. Тобто ось тут ви спочатку забираєте Бураска, після нього вам буде доступний Чарла Манш, і після нього буде доступний БЗ-58-2. Ну і так, що я думаю, що це хоч і перший раз, коли його продають, але далеко не останній, його через рік спокійно можна завести в преміум мазин за якісь умовних там 10 чи 12 тисяч голди, тому що танк попередньо зовсім не виглядає імбою. Сьогодні ми з вами розглянемо цей танк максимально об'єктивно та детально, як завжди. Спочатку його броню, потім сильні слабкі сторони, технічні характеристики. Покажу, як ставити на нього обладнання. Звичайно, зіграємо серію боїв в лайф-режимі. І зробимо висновок, наскільки танк актуальний і чи потрібно отримувати його собі до ангару. Тому, друзі, буде дуже цікаво. Бажаю всім вам приємного перегляду. Також для тих, хто, можливо, новенький на каналі або просто не знає цієї інформації, я займаюся не тільки цим каналом, а також зараз займаюся каналом по різноманітним іншим іграм. Тобто в мене є канал по танкам окремий і є канал, де я граю всі інші ігри, крім танків. Тому каналу я зараз приділяю більше всього часу, тому там дуже багато контенту. Якщо ви бажаєте долучитися і також е, спробувати розкрити мене, скажімо так, як блогера по різним іграм, а не тільки по танкам, долучайтесь до мого Twitch каналу. Ось тут е, е, написано, як називається. Можете так в пошуку знайти, або в описі є посилання. Також в описі є посилання на YouTube-канал по різноманітним іграм. Тому, кому цікаво, знову ж таки заходьте. Танків там нема, але там є багато чого цікавого. Ось, все. Переходимо з вами безпосередньо до огляду базіка. Давайте почнемо з броні. Я думаю, що в плані важкого танку це ключова історія, яку потрібно розглянути. А, стосовно взагалі броні, друзі, тут нічого сильно класно немає. Тобто це не якийсь рекордсмен по броні, немає в нього якихось ультракласних там е бронелистів, які можуть танкувати все ж тільки можна і так далі. Тобто, як бачите, на рівні місцевості в нас велике НЛД, яке дуже легко пробивається. В нас дирявий лючки, вони легко пробиваються. І мало того, що й дирявий дах нашого танку туди також, як бачите, дуже легко заходить, навіть там, ну, стандартних базових снарядів при рівні місцевості. Стосовно борту, пробивається оця штука, ну, це взагалі, це жах просто. Як можна в танк за таку ціну, що в нього пробивалася оця от зона? Ну, це капець просто. Тобто, якщо ви будеш танкувати від борта, ну, будуть іноді потраплятися люди, які не дуже добре грають. Вони, звичайно, будуть кидати в борт або в каток, але, ну, якби, ви будете кидати, бо ви вже це побачили, і досвідчені гравці і інші будуть кидати саме в ту зону і вас пробувати десь із 10. Тому від борта не потанкуєте. Єдине, як можна танкувати на цьому танку, це від рельєфу. Тобто, від рельєфу можна погано виїжджати в танка, так забігаючи наперед 9 градусів нахилу гармати вниз, і від рельєфу можна дійсно щось трошки від танковувати. Ось, але при інших позиціях, при інших, е, як це, ну, при інших обставинах, скажімо так, цей танк не танкує. Бачите, коли стоїш від рельєфу, в тебе той, що маленький лючок, він майже повністю ховається, а той лючок, що був більший, він теж трошки ховається, але все одно пробувається. І дах та само собою супротивник не бачу. Пробувається ще біля маски гармати, але це так. Це чисто для загального розвитку. В бою вам туди кидати явно не будуть, бо там ще попробую виціли. От, що маємо в результаті, друзі? Танк, який може танкувати від рельєфу, не скажу, щоб дуже імбово, але хоча б може це робити, так? І який на рівні місцевості або навіть від варта пробувається дуже легко. Тому броня посередня. Ну, не більше того. Стосовно нашої динаміки. Динаміка непогана, в принципі. Є максималка вперед 40 км, є назад 15 і Є там у нас е, е, цей. Так, чекайте, 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 чекайте. Ні, це все, що є. Щось я так перший раз подивився, я ще думав, що в нього непогана прохідність, але ні, не, все в нього не дуже добре. Коротше, дивіться, пояснюю стосовно е, динаміки. Максималка вперед хороша, максималка назад теж, в принципі, окей. Ось, але більше от, переваг немає в цьому танку в плані динаміки. Тобто максималки, якщо десь розігнався, ти вмієш прилаштуватися, то, в принципі, ну, все нормально в тебе буде, ти не будеш відчувати дискомфорту на цьому танку. Але скажу, що він дуже швидкий, то ні, тому що в нього прохідність така собі, дуже тут ні одного параметра, навіть більше сотки нема. І ось тут, е, як ви бачите, потом потужність, ну, 14 кінських сил на тону, ну, це таке собі, дуже таке собі. Е, тому динаміка за рахунок максималок не відчувається максимально урижною, але якоюсь хорошою її теж не назвеш, тому що крім максималок більш нічого нема. Якщо з якогось горбика набрав швидкість, там 40 км, ти будеш е, нормально їхати, тримати її. Якщо ти їш при місцевості, тобі доведеться ну, трошечки їхати і їхати, поки ти її набереш, бо вона не дуже швидко набирається, але як набереш, то будеш її тримати. Ну, коротше, таке, ви зрозуміли. 50 на 50 динаміка, наче могло бути і гірше, але хотілося б, щоб якщо тут нормальні максималки, то тут потім потужність була 
плюс, або хоча була прохідність там, ну, на, на 15% більше. Добре, стосовно гармати. Гармата в нас, знаєте, проблема з гарматою така, як і в більшості важких танків 9 рівня. Тобто ви маєте там стандартну альфу, ну, там стандартну 460, тут 450, там плюс-мінус те саме, так? При цьому всьому у вас немає хорошої шкодна хвилина. Тобто зараз, роз... ну, взагалі, ера в бліці швидких боїв. Вам потрібно це зрозуміти. Я вже про це говорю не перший рік і продовжую далі говорити вогляда, що ви просто розуміли, на що ви підписуєтесь. Зараз в бліці бої двох хвилин. Якщо вони в якомусь там 20-му умовно році були там 3-3,5 хвилини в середньому, зараз в середньому бої там 2,5 хвилини умовно. Тобто набагато швидші бої, ніж раніше. І тому танки, які не мають крутої динаміки, і, або танки, які не мають хорошої шкодна хвилину, або те і те, вони зазвичай граються не дуже добре в більшості боїв. Звичайно, може бути таке, що ви попадете на такому танку в бій, який триває 5 хвилин, ви там накидаєте, отримаєте задоволення і так далі. Але таких боїв меншість. Більшість боїв це просто одна команда проїжджає по іншій команді катком і рахунок там 7-0, 0-7, там ви зрозуміли, в такому дусь там 7-1, 7-2 максимум. І просто одна команда закінчується, а ти за рахунок того, що ти заряджаєшся, он 13 секунд і даєш нещасних 450 дамагу, ти просто не встигнеш бат накидати. Даш 2000 дамагу і підеш до ангару. Ось і все. Ну, або там ваша команда переможе, бій закінчиться. Ви зрозуміли. Е, тому проблема, проблема дуже серйозна в плані того, що в цього танку 200 шкоди на хвилину. Це реально дуже-дуже мало. Особливо це дуже мало відчувається проти десяток. Е, стосовно бронепробиття на базових снарядах 250 це хороший параметр. На голді 310 це був би непоганий параметр, якби це були кумулятиви. Тоді можна було б закинути сюди калібровані снаряди і отримати 350. І це було б дуже круто проти танків 10 рівня. Так, проти 10 грається не дуже комфортно, і навіть якщо ти поставиш калібровані снаряди, то в тебе все одно навіть не буде там 330, і тим більше це ще й підкалібр. Ось, тому з пробиттям на базових снарядах окей, з пробиттям на підкаліберах дуже-дуже така сумнівна історія, на голоді мені пробиття не подобається. Ось, якщо говорити стосовно рельєфу, можна грати від рельєфу, бо 9 градусів нахилу вниз гармати є, з цим, в принципі, і все окей. Ось, і обладнання ми зараз там правильно розставимо, я тут ще, коротше, ще цим не займався. Ось, тобто дивіться, що ми маємо в результаті? Ми маємо танк, який може танкувати суто від рельєфу, е танк, який не має хорошої динаміки, він має хороші максималки, але в загальному динаміка в нього посередня. І танк, який має таку ж проблему, як і в більшості танків 10-го рівня, це слабка шкода на хвилину, ну, важких танків 9-го рівня. Ось, тому е попередньо цей танк не виглядає сильним, і він явно не не може конкурувати з сильними, знову ж таки, важкими танками 9 рівня, типу там об'єкта 752, типу К91, та навіть того самого КПЗ-70. Я думаю, цей апарат буде набагато цікавішим в сучасному рандомі, ніж безпосередньо цей от БЗ-52. Так, а ну чекайте, в мене щось мишка поплила зараз, секундочку. Оп. Так, добре, це ми зрозуміли, давайте ми тоді до обладнання. Тут ставимо досилач, були б кумулятиви, я б поставив калібровані. Нема кумулятивів, значить досилач. Тут однозначно посилені механізми, 100%, тим більше, що в амуніцію можна поставити порох, тому нема сенсу ставити оцей от збільшний заряд. Ось тут, звичайно, ми поставимо збалансовану громаду, щоб мати хорошу кінцеву точність. Тут, друзі, я поставлю ось так, ну, тут я зрозуміло, так. Ось тут стосовно броні, ви танкуєте тільки від рельєфу, ви і так, і так би танкували танкувати, тому поставте плюс 80 здоров'я, іноді залишите що тим, а не підете в ангар. Ось. Е, стосовно е, цього, поліпшна оптика, 100% сюди підкручені оберти поставимо, для того, щоб швидше набрати 40 вперед. Ось. І тут, я думаю, ми поставимо з вами систему подавання, тому що я поставив турбофорсаж. Якщо ви граєте на адреналіні, можна ставити першокласне спереження. Ось так. Е, тут, знову ж таки, я вважаю, що на подібних танках, особливо враховуючи їхню перезарядку там, в 13 секунд, ось, то більш важливо ставити саме форсаж. Форсаж допоможе вам відступити в критичній ситуації, тому що назад їхати 15 чи 23 – це дуже велика різниця. Ось, якщо ти десь заїхав якусь западню, і тобі треба прорватися для того, щоб не розвертатися на місці там, 37 градусів розвороту, щоб ти не стояв і не розвертався під супротивником, а вони тебе не тулили поки, ти протискаєш форсаж і прямо заднім ходом звалюєш. От для цього потрібен турбофорсаж. І на таких подібних танках, на важких, я думаю, турбофорсаж, він дуже-дуже-дуже в тему. Тому що, я ж кажу, 15 км метрів назад, це добрий параметр, але 23 ти можеш дійсно дуже швидко втекти.
Ось це буде краще, ніж адреналін. Ну коротше, в будь-якому випадку ставте два ремкомплекта. Ось далі оберіть щось одне з двох. Я, якщо будете правильно взяти форсаж, я вас запевняю, це буде більш ефективно, ніж адреналін. Ось, якби то була ставка на шкодну хвилину, можливо, по адреналін був би, а так форсаж. Ну, можливо, навіть якби була ставка на цьому танку на шкодну хвилину, і в нього дійсно був би хороший цей параметр, то я би на цей апарат поставив би один ремкомплект і оці два. Ось так. Ну коротше. Далі, е, амуніція. Ну, оскільки два ремкомплекти на стоїть, то тут великий допайок, звичайно. Звичайно, велике пальне, звичайно. І ось тут поставив порох. Я думаю, що порох буде цікавіше, ніж е, субстофу, тому що він майже повністю замінює вам збільшений заряд в обладанні. Ось, далі, боєкомплект. Стандартно. Максимально стандартно. 5-7 фугасів, там 10-12 голди, все інше бронебійки. Ось, загалом, е, просто завантажте голду і фугаси, щоб вони не закінчувались. Але теж не перебирайте, щоб і бронебійки не закінчувались. Ну, коротше. Отак от поставте, як мене, ну... Буде вам щастя. Добре, поїхали з вами до бою. Скажу вам так, що е, танк вийшов, як на мене, не сильним. Я не знаю, чому розробники так роблять. Зазвичай, дуже часто, в 90% випадків, якщо розробники завозять якийсь дорогий танк, а цей танк дорогий, ну, наразі, колись ви будете дивитися це відео там, через 3 роки, умовно так, і цей танк буде за 10 тисяч голди продаватися. Тоді можна зрозуміти, чому коштує 10 тисяч голди, і можна в теорії, там, якось, якщо вам таке подобається, розглянути його. Ось, е, ну і то, є нюанси, що через 3 роки вже можуть бути такі танки аштамповані, що цей танк, ну, буде ні про що. Ось, е, так, чекайте, про що розказував. А, що коротше, що зараз, щоб його отримати, треба реально дуже багато залити на це грошей. Тому що, щоб купити, щоб отримати цих купонів, щоб вам вистачило на цей танчик, ну, вам потрібно там купити пів преміум магазина. Зараз ці купони отримуються так, що ви купуєте танки з преміум магазина, вам дають купони, і ви за них можете купити собі потім оцього танка. Ну, там треба викупити, дай Боже, там на 1100 голди треба, певно, викупити е, танчиків, щоб е, вам... Вистачило купонів, щоб забрати собі цей танчик, розумієте? Чекайте, це віддалення камери, зараз, секунду. Віддалення камери, оця наркоманія, виключимо її. А, от. Тому, ну, за таку суму, однозначно, я вам скажу вже, навіть не дочікуючись кінця цього огляду, що вам не потрібно йти і витрачати купу, купувати купу непотрібних вам танків е, заради цього танку. Тобто, мото не вартує. І мені дивно, що розробники якісь ось такі танки, Спосіб отримання яких це витрати купу грошей, вони роблять якимись, ну, дуже посередніми. Ну, тут нема нічого такого дуже класного, дуже цікавого. М -м -м, заради чого якихось фішок там класних, да? Тобто, якось, ну, дуже, дуже дивно вони до цього підходять. Це ще в їхніх інтересах, що ви побільше задонатили. Але, ну, як і є. Тобто, завезли цей танк і багато танків вони е, завозять, вони типу як унікальні, бо їх при першому продажу. Їх отримати дуже складно, це треба там реально пів преміум мазина скупити. Але при цьому всьому вони граються, ну, ну так собі, об'єктивно. Є ВЗ-114 на цьому, е, на дев'ятому рівні, ВЗ-114. Там фішка, що там більше броні, але глобально все інше відносно схоже, так? Що там більше броні, ну, може трошки гірша динаміка. Я вже точно не пам'ятаю, давно на тому танку не грав. Ось, е, і той танчик, ой 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 ні 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 погано погано зі всіх старі нападають, ага, ще цей приїхав, ну все, торба. Так, ну варіантів нема. Так, ну там, там шкода, на хвили... е, шкода на хвилину люта е, в потехи, тому головне від потехи спробувати втекти, а від інших вже якось воно буде. Вон, бачите, технічно, технічно втік. Технічно втік від чувачків. А вони мене все одно доганяють. А, професійно втік, бачите? Форсаж. От для чого треба форсаж вам одразу продемонстрував. Ну, вперед він не так сильно впливає, бо вперед є ж 40. 40-45 не така велика різниця, як 15 і 23. Ось. Е, особливо, якщо в відсотках перерахувати. Але все одно, ну, бачите. Зберіг форсажик і заюзав його. Ще щось розповідав і все одно встиг нормально втекти. Ну коротше, до чого я вів, що насправді такі танки, які роблять настільки рідкісними, чи настільки важкодоступними, чи настільки дорогими, хотілося б, щоб розробники робили якимись більш унікальними. Це, знаєте, от танк дуже такий, як стандартний, ну от максимально стандартний на своєму рівні. Тут немає нічого такого цікавого, за, раху... ну, за що я б віддав там якісь там 100 доларів там, чи 200 доларів, купуючи ото все в преміум мазині і виконуючи івент. Ну, нема в мене такого бажання. У мене не просипається бажання піти скупити пів преміум мазину, щоб цей танк отримати. Ось якось так. 
трошки дивно, тому що от я коли починав е, грати в Бліц, ну та я раніше як великі танки грав, і коротше все, я дивився, якщо якийсь танк дуже важко було отримати, він був там дуже дорогий, або там е, якось такий був жорсткий івент, там особисті бойові завдання треба було виконувати, я думав, що ці танки реально круті, але чомусь, е, ну особливо це в Бліці чітко виражено, що якісь танки, які дуже складно отримати, вони не є якимись дуже сильними, що дуже дивно само по собі. Ось, і, і те, якщо говорить навіть про рідкісність, так, то рідкісність також дуже відносна цих танків. М -м, погано. Тепер я шотний прям для всіх. Рідкісність цих танків також дуже-дуже відносна, тому що, ну, цей танк буде рідкісний рік. Розумієте? Там рік умовно. Там можна навіть менше, поки розробники не завезуть його за фіксовану ціну в продаж. От, так, 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 так. А, а, ну, що я можу зробити? <хи> Альфа по ньому не пройшла. А навіть якби пройшла, цей мужик би мене добив. Він мені на три постріло, я би ясно, що три не зміг по ньому влити. Ну таке, я зробив все від себе залежне. Тобто я цю команду просто як міг та ще до перемоги. Ще й паралельно розумієте, що я сижу, говорю, більше уваги звертаю на те, що вам розповісти, що вам по ходу бою ще подати важливу інформацію стосовно танку. Тобто я скільки відволікаюсь, і при цьому всьому я зіграв 300 мільярдів разів краще, ніж вся моя команда разом взята. Ну, там, там добре, за виключенням хомяка. Хомяк старався, щось робив. Добре, от всі інші, от вони просто, ну, ну дерев'яні. Ну, от просто взяли і позливалися. Це трендець. От, але що ми бачимо? Ми бачимо, що навіть в цьому бою от шкода на хвилину, вона не дозволила мені е, заточити, так? Тобто, якби в мене була краща шкода на хвилину, я, по-перше, набагато швидше вливав дамах на початку бою, там, де я стояв, так? Там, де зверху ПТСАУ, там з іншого боку стояли важкі танки, от ті позиції. Я би набагато швидше вливав, е, там, якби в мене було, там, 2700, наприклад, шкода на хвилину, так? Вже не говоримо, там, про, про 3000 плюс. Там, 2700, нехай. Я би наскільки швидко вливав дамаг, що просто в супротивників під кінець бою би не залишилось тільки здоров'я, я би це виграв. Ось, а так, ти поки вистрілив, дав там 400, 450, 500, е, цей, далі 13 секунд заряджаєшся, ти, ти там 5 разів зарядився, вже бачиш, що твоєї команди нема, от і все. А твої там 5 пострілів, навіть якщо ти все попадеш, все проб'єш, вони не перевернуть бій, тому що це там умовно, ну там скільки там, дві з лишніх тисячі дамагу. Тобто це ти просто одного, такого самого, як, та, як ти танка, зможеш за цей час законтрити, розумієте? О, тому я, я ж кажу, що в багатьох танків це дуже велика проблема. Я пам'ятаю, як я грав, ну ще давно, ще коли тільки починав Бліц грати, я грав на ВЗ-111.1.4. Ось, в того танка така сама проблема. Тобто там наче є е, альфа з пострілу 460. Плюс-мінус як тут. Тут трошки менше, так? І шкода на хвилину там, якщо мені зраджує пам'ять, на той момент була 2300. Можливо, з того часу вже цей танк змінили. Ось. І я просто катався, я от просто відчував, наскільки я не можу вплинути на результат бою. Бо ти катаєшся, твоя команда захотіла злитися. Ти не можеш настільки швидко лупашити супротивників, як зливається твоя команда. Інша справа, наприклад, кінь. 9 рівня, так, по гілці, по гілці ФВ-215Б, 9 рівень, важкий танк. Ось, е, ну так, називаю, бо ще багато новачків дивиться мої відео, щоб вони просто розуміли, на що звертати увагу, про який танк ми говоримо. Е, цей, такий танчик, от в нього 3000 шкод на хвилину. Якщо твоя команда зливається, ти на ньому реально можеш дуже швидко вливати шкоду по супротивникам і, можливо, перевернути потім цей бій. Ні, ми так виїжджати не можемо. Там ніхто не підсвічує. Млин ніхто не підсвічує, тому якщо ми тут будемо виїжджати, це може дуже погано для мене закінчитися. Я думаю, скоріше за все, більшість супротивників саме на цьому напрямку, але, ну, може бути різне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зводимося. Добре. Треба цю сторону нам якось продавлювати. Блін, ну тут ці е, будиночки, я, я не бачу його. <хи> Треба так проїхати і зараз в, влупити його трошки. О, добре. Завжди старайтесь трошки вище ставати, ніж супротивник, тому що якщо ви стоять на, на одному рівні, то він вас буде тулити е, цей. Тулити в дах. У вас дуже дирявий дах і великі лючки. Так, йог, добивай його. А, це цей, що 7 секунд заряджається, ага. Ну, він все одно доб'є, я думаю. 
Бачите, от подивіться, от, ну, блин, ну дуже довго заряджаєшся. І на тому коні 9 рівня, я ж кажу, 3000 шкод на хвилину, ти просто лупанув, швиденько зарядився, ще раз лупанув. Так, там альфа 400, але 400 і 450, це не прям така супер ультра катастрофічна різниця, розумієте? А при цьому всьому 200 шкоди на хвилину і 3000, оце дуже велика різниця. Тому таке. 200 шкод на хвилину, воно може на 9 рівні нормально гратися, якщо в тебе є 560 альфа. От 560 альфа є, от тоді... Так, не закривай, не закривай. Оп, фугасик. Добре. Тоді ти можеш дійсно нормально грати, тому що в тебе є альфа. Ну, там соточку альфи умовно більше, ніж тут. Це можна грати від альфи. А тут іначе від альфи не можеш зіграти. Іначе від шкод на хвилину не можеш зіграти. І від броні не можеш зіграти в більшості випадків. Ось. Де, іноді від рельєфу можеш, але, ну, я ж кажу, далеко не в кожному бою в тебе буде можливість знайти позицію від рельєфа, там, супротивників, і це, і зіграти. Тому таке. Не рекомендував би бігти, продавати почку і купувати цей танк. Не почку, не руку. Ви зрозуміли. Не рекомендував би вам цим займатися. Ось, є сильніші десяточки, ой, дев'яточки, які ви можете собі отримати набагато простіше. Можна навіть, як я казав, того самого КПЗ-70. КПЗ-70 купити в преміум магазині. Він зараз чи за 10 тисяч голди продається, ну там, чи щось близько того, може 12, ну, таке. Стандартно його там за 10 завозять. Ні-ні-ні, мужик, ні-ні-ні, не їдь, не їдь, ти куди? Блін. Та я думаю, він їх тут буде байтити, а я звідси буду викатуватись і тулити. Та ні, ні, це фігня. Я не, не знаю, на що він здав назад. Е, він стояв би тут, я зараз виїхав би звідси, ми би зажали бізона цей, в оточення і все. І бізону була б торба. Ми і так виграємо. У мене багато здоров'я, тому нормально. До речі, на цьому аккаунті, ну, я до цього тестував цей танчик, дивився на іншому аккаунті. На цьому аккаунті ще не було бої на цьому танку, тому ми, вірогідно, будемо грати сьогодні суто проти вісімок. Тобто всі бої будуть проти, проти вісімок. Проти десяток, що можу вам сказати? Проти десяток грається Галімо. Ну, взагалі, максимально погано. Як і інші танки... Ой, чекайте, що це таке? Щось поламалося, блін. У мене щось просто перестав їхати танк, і цей курсор з'явився посеред екрана. Що, що, що сталося? Щось трошки глюкануло. Чи то в мене комп, чи то гра, не знаю. Ось, коротше, одразу вам кажу, проти десяток боїв ми, скоріш за все, не побачимо, бо є така штука, як льготні бої в нас, так? Пільгові, пільгові бої в нас є в танках. Ось, які... Е Якщо ти граєш на танку, ти перші 5 боїв попадаєш в топ списка, проти дев'яток. Але я вам вже кажу, проти десяток це не грається ніяк. Тобто проти десятку будете страждати, тому що якби в тебе були хоча б голдові кумулятиви, ти міг би поставити 350 пробиття на голді собі за допомогою каліброваних, так? Це би гралося більш-менш нормально. Але все одно не найкраще, тому що 200 шкоди на хвилину, ну це взагалі, це жах, це просто жах. Ну, проти десяток, ну це капець. От, вони заряджаються там 9 секунд, там, чи 9 з половиною, там, чи 10 на краняк, і дають тобі таку альфу, як е, цей, як в тебе, деякі мають там взагалі 370-400 пробиття на голді, і вони тебе просто тулять, ти нічого не можеш зробити. Тому проти десяток буде страждати. Ну, як і на будь-якому важкому іншому танку, який не має хорошої шкоди на хвилину. Ось якось так. Тобто проти десяток норм грається кінь, от той самий, 9 рівня. Норм грається 752 об'єкт, бо там барабан хороший. К-91, оце танки, які добре граються проти десяток. Якщо оберете стандартний дефолтний танк, от навіть той самий, який я, в приклад, вам наводив, прокачуємий, так, ВЗ-1114, ну, ви будете страждати, просто будете страждати. Проти десяток ви можете нічого хорошого не чекати. Проти вісім грається норм. Ти виїхав, більш-менш можна щось протанкувати, можна там щось нанести туди-сюди. Ось. А от проти десяточок, ну, готуйтесь. Готуйтесь, що все буде не дуже приємно, м'яко кажучи. От. Єдине, що на цьому танку приємно і мені подобається, це те, що в нього гнеться гармата вниз. Але якщо навіть вже по такому параметру брати, те, що гнеться гармата вниз, я би вже, певно, краще взяв би ВЗ-114. Це колекційний танк 9 рівня, 
Ось, в нього теж 9 градусів вниз, але при цьому всьому в ньому більше броні. Ось. І там навіть на рівні місцевості щось іноді можна протанкувати. Так ж таке. Ладно, поїхали. Я проти вісімок, тому я думаю, що якось я трошки здоров'я втрачу, але ми їм продавимо. Ну там мужик АФК один, два вже померло. Якщо ми зараз не, не продавимо, то, то все. Угу. Ні, ну все, торба. Нічого не буде. У нас виходить зараз мінус три танка. Дякую, що хоча б альфа пройшла. Так, да, у нас мінус, мінус 4 вже танка навіть. Та ти задовбав, що ти там стоїш? Скорпіон на респі може бути. Але, ну, тут я ж кажу, все торба. Що від цього бою можна хороше чекати, коли один АФК? Інші не можуть гуртом зіграти навіть. Ясно. Так що мало того, що не можуть гуртом зіграти, ще й здихають в першу хвилину. Так, да, тут якби ще... О, проснувся, проснувся цей. Треба затранити пробувати. Ага, ну, затранив, да. Клас. Ой, вдах. Він просто мене вдах пробив, розумієте? На 630 пробив мене. Ну, там ще плюс таран, коротше. Ви зрозуміли. Просто мужик має пробуває вдах. Про що можна говорити? Фугасом. Фугасом, дивіться, куди пробив, бачите? Це просто крінж. Важкий танк 9 рівня. Називається. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Ясно, ясно, ясно. Вже заду Скорпіон проїхав. Коротше, без варіантів. Команди сьогодні не хочуть перемагати. Якщо ти їх за вуха якось притягнеш до перемоги, то може щось буде. Але тут навіть за вуха не можна було притягнути. Типу, чувак спав, відпочивав тут собі весь бій. Ті просто їдуть куди-небудь, здихають в першу половину. Про що можна говорити? В тебе танк 300 років заряджається, ти не можеш навіть в топі списка перевертати бій за рахунок того, що ти швидко вливаєш дамаг. Ну, от і все. Таке. Добре. По фарму, я навіть сильно дивлюсь фарм, друзі. Зараз випускаються танки, які оформляють приблизно однаково. Тобто, якщо ви хочете багато срібла, Розглядайте восьмий рівень. Не треба вам ні дев'ятки, ні десятки, ні сімки якісь там. Саме восьмий рівень. Виберіть собі хороший, цікавий танчик восьмого рівня і на ньому собі відігравайте. Ось і все. Той танк, який ви навіть по фарму можете там сильно обрати, оберіть те, на чому вас вийде давати більше всього дамагу. Все. Оберіть собі такий танк, катайте, що він вам подобався. Ви будете собі кататися і не запарно фармити срібло. Пацани, поїхали наверх. Давайте наверх. От знаєте, от мій чимось оцей танк, ну не по геймплею, взагалі по, свої, по своїй суті нагадує об'єкт 452К. От. <хи> от. Ну глобально танки різні по геймплею, але і в то, і в то одна та, і та сама суть, що танк ні риба, ні м'ясо, і якби немає якийсь підстав його собі хоті до ангару. <хи> Ось якось так. Давайте попробуємо якогось Т-49. Що там ще хомячок? Ну, хтось сюди міг поїхати, а може... Ага, хтось поїхав, да, добре. Ну, їх тут буде не більше, ніж нас. Точно не більше. Або так само, або на одного навіть менше. Блін. Ну, я не, не пробив, на жаль. Хотілося фугасиком. Е, цей не пробив. Але хоча б я закаточив, і він не дав, по-моєму, союзнику. О, добре, 550. І оцей от мужичок. От, бачите, двох хвилинні бої. Ну, от, вже пройшла хвилина 2-0. Попередньому бою так само. Пройшла хвилина, вже рахунок там 2-0, вже два чувачка в ангарі тусуються, в них все окей. От, і таких боїв більшість. А коли ти 13 секунд заряджаєшся, даєш 450 дамагу на 9-му рівні. Ну, в тебе немає шансу багато накидати. От, дивіться, от я все роблю правильно, завчасно їду вперед, навіть готовий прийняти дамаг, аби, ті, о, аби тільки дати побільше в бою. І при цьому всьому, ну от що? От що? Що я зможу тут дати? Ну, 2500 може максимум. Максимум 2500 дам. І на тому все закінчиться. Ти просто не встигаєш накидувати. От про що я вам казав. І це, ну, не поодинока проблема. Це проблема багатьох важких танків 9 рівня. 
Тому що ти просто не встигаєш. Просто от стоїш, заряджаєшся 300 років. От. Ну, я став так, бо думав, що може той проживе, поїд на нього, але ні. Ну, от і все. От на цьому цей бій закінчиться. Все. А ти 13 секунд заряджаєшся. Якщо вже такі бої, то краще вже такі бої проти десяток. Там хоча б більше здоров'я. Можете хоча б більше знайшти покидати. О, дивіться, я перший катався. І я сильно то нічого не стріляти не зміг. Ну от, по факту, да? Таке. Якби я сидів в місті, ну це ти ніколи не здогадаєшся, в такій ситуації більш правильно їхати наверх. Якби сидів в місті, можливо, я би більше дав. Чисто за рахунок того, що е, цей. Що там можна було весь час, типу, ловати домах, а поки я їхав на гору, то я втратив трошки часу на початку. Тобто, якби залишився в місті, я би більше міг дати. Але якщо ти будеш залишатися в місті, буде часто виникати така ситуація, що там або нікого не буде, або там вся толпень буде, і вас продавлять. В той час зверху, там можна ще, в принципі, оборону тримати. Ну і взагалі, верхотура це пріоритет. Тобто, якщо тримаєш висоту, то е, в тебе перевага. Той, хто знизу на тебе нападає, в нього позиція набагато гірша. Ти зверху вниз, можна набагато краще е, цей, відстрілюватися. Особливо на цьому танку, в якого ховаються вразливі зони, якщо ти граєш від рельєфу. Ось, і в якого 9 градусів на хлуб вниз. Гармати. Так, добре. Угу. Ну, в полі, мені здається, нікого нема. В них один середній танк. У нас, до речі, два. Я... Ну, якби середній легкий. Вони могли поїхати... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мужик, тобі торба. Ти розумієш, тобі торба. Трошки хоча б його розміняю. Тут бажано зайняти оборону. Проти ПТшок. Ну, да, ну жмуть жорстко. Нас дуже жорстко жмуть. Тут СТшки могли поїхати по Олі, продавити його, і все було покей, але вони вийшли інакше. Так, да, 2-0. Ну, такі бої, друзі. Дивіться, хвилина проходить, 2-0, 3-0. Про що я вам кажу, що більшість боїв, вони дуже швидкі, і на танку, в якого в тебе ну, така вогнева міць, тобі складнувато. От, я відступлю, звичайно, за рахунок форсажу. Але, ну, перевернути цей бій я не зможу. Якось там дуже ефективно зіграти, я не зможу. <хи> Ясно. 0,4. Угу. От пройшла хвилина, хвилина 50, друзі. Рахунок 0,5. В такому бою в тебе просто немає ні найменшого шансу зіграти ефективно. Просто реально ні найменшого. Та є ж там 2000 дамагу. Там в рідкісних випадках трошки більше. І все. На цьому твій бій буде закінчуватись. Все. Ступати більш нема куди. Протанкувати не вийде, знову мене в дах пробили. Ну, оце я не знаю, навіщо цю от велику зону робити такою конченою. Я не розумію розробників. Таку фігню намутили, що аж страшно. От, коротше, таке, такі діла. Добре, 5 боїв зіграв, давайте ще один. Тобто танк не може тащити, ви бачите. Тобто я попадаю в топ списка, я всі 5 боїв грав проти вісімок. При цьому всьому я грав, о, ну, знов попав проти вісімок. Думав, може про десяту попадемо, це вже шостий бій, він вже не пільговий. Ось, але ні. Ну, коротше. І три з п'яти ми програли. Два, я ж там якось горем пополам дожав, і ми виграли. А три – ні. От я впевнений, що якби я грав сьогодні на коні, я би виграв ще й перший бій точно. От перший бій точно ще виграв сьогоднішній. І в результаті в мене було б не три поразки на дві, а було б три перемоги на дві поразки. Хоча б. Можливо, ще якісь тих інших боїв теж щось вдалося. А хоча ні, навряд чи. Там дуже швидко все відбувалось. Навряд чи там вдалося б виграти. Ну, ви зрозуміли. Ну, просто я, приклад, один танк навожу. Це міг би бути К-91 якийсь, наприклад, або там 752, ну, 752, може, ні. Да, для таких швидких боїв краще, краще був би якийсь кінь, чи, чи цей К-91. 
От і все. А тут ти катаєшся в вогневої міці, ти не відчуваєш, ти можеш реально таке витаскувати. Ти дуже повільно вливаєш, навіть попередньо бою я приїхав, наче розмінював по максимуму своїх тімейтів, наче все робив від себе залежним. Я просто не встиг нічого накидати, не говорячи вже про те, щоб якось перевернути бій на свою користь. Ось і все. Їх тут більше, тому нам просто треба стояти в обороні. Майже куди я хотів, дам, дякую. Просто стоїмо в обороні, якщо середні танки там адекватні, вони зараз продавлять і приїдуть е, в тил супротивникам. Все буде нормально. Так. А, є, 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 тут сам помилився. Тут сам помилився. Не думав, що він так доверне, я думаю, він далі буде цілити оцього. Ммм. Дамо один постріл в поміч. Отак стаєте, щоб у вас е, перед танку трошки піднімався. Тоді у вас ховаються ваші вразливі зони. Бачите, що у вас передок танку трошки кудись заїжджав. Отак. Тоді супротивник вас е, не може так пробувати впевнено. О, стояв, стояв, вирішив поїхати. Ну от куди ви виступили, мужики? Ми дотримали оборону, ну... <хи> Вже тімейти просто... Просто молодці. Просто красавчики. Реально великий їм респект. От бачите, назад приємно їхати під форсажем. Заряджаючого чого зацепило. За рахунок форсажу, знову ж таки, другий раз за сьогодні втік втекти, е, встиг втекти з просто максимально поганої ситуації. Просто з ультра поганої ситуації. Якби в мене не було турбофорсажу, я б навряд чи в першому бою і в цьому бою встиг би втекти. Бачите? Ну, це, це теж треба ще вміти вчасно відчути, коли, коли тобі треба звалити. Ось, але якщо у вас такі навики є, то на цьому танку ви хоча б можете це робити. Ну все, цей мене й доб'є. У нього три постріли заряджено. А, ну він щось сам тягне час. А, і цього, блін, не треба було і добувати, ладно. О, о, тушіть, тушіть його, мужики, тушіть. Ну, в нього два є, він зараз буде мету лити. Там. Все доб'є зараз. А, ні, пощастило. Пощастило. Так, форсажика нема. Що там той? Стандарт, ясно. Е, інший, а, от він. Ах ти, його не встигаю довернути. Ну, вдах проб'єм. А, а ні, хе хе Стиг втик ти. Було дуже небезпечно, але я встиг. Так, добре. Окей. Що там, блін? Скорпіон, давай поїдь його доби. Ну, що за шняга? Ну, от фігня отак от виїжджати, звичайно. Бо в мене, розумієте, я весь сірий. Якщо я так виїжджаю, я весь сірий для супротивника. Ну, наші очки жмуть. Ну, що ж ти тут стоїш? Тебе 1400 здоров'я, дядько. Ну, це не смішно. Так, да, це приколіст. Чисто приколіст в команді. Так, добре, добре. Все, бачите, навіть шостий бонусний бій встигла зіграти. Балдьожно. Дивіться, друзі, що можу вам сказати? Що можу вам сказати? 4300 накидали. В принципі, ну, я нормально сьогодні понакидав, навіть за майстра, тому протисніть лайк обов'язково за майстра. Ось. Е я зіграв добре, але я вам скажу, я не відчув потенціалу танку. Я зіграв добре, бо в мене 100 тисяч боїв і там 68% перемог. І тому я зіграв добре. Ось. А так, потенційно, якби я був середнім гравцем, я би плювався від цього танку далі, ніж бачу. От кажу вам, які. Нічого цікавого, ні риба, ні м'ясо. Якщо десь якось контейнера вам випало, там, чи що, можна його собі отримати. Якщо ви хочете купувати, я не знаю, на що ви хочете купувати. Чесно вам скажу. От. Є хороші танки 9 
рівня прокачуємі. Можете її 75 купити, можете собі купити е, коня, от, якщо ви так більш-менш вже добре граєте, можете коня собі обрати. КПЗ 70, К91, об'єкт 752. Ось, на кореняк можна розглянути оцього дядька купити. Він прикольний, в нього є більше броні, ніж е, в базіка. Ось, якось так. Тому я би щось розглядав на вашому місці подібне, тому що конкретно оця історія, де це вона знаходиться, оця, ну, не відчувається взагалі нічого. Я ніяких емоцій не відчув від цього танку. Катаєшся, таке враження, що ти качаєш якусь гілку і чесно катаєшся на якісь дефолтні дев'ятки для того, щоб далі купити десятку. Ось і все. Все, що можу вам сказати. От, добре, друзі, дякую, що ви дивилися відео, дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку на канал, сподіваюся, відосик був корисним. От, окрема подяка тим, хто підтримує канал матеріально, донатиками або платними підписками на ютубі. От, е дивіться обов'язково плейлисти, зараз тут на екрані, і в описі до цього відео є плейлисти, там чесні огляди, відкриття контейнерів, купа всього цікавого, тому заходьте, дивіться, залишайтесь на каналі, кайфуйте. Все, обіймаю вас, побачимось з вами в наступному відосі. Всім пока-пока!